విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు బాధాకరమని డిప్యూటీ సీఎం విద్యాశాఖ మంత్రి కడియం శ్రీహరి ఉద్ఘాటించారు ఇవాళ నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో విద్యార్థులపై ఒత్తిడి లేకుండా యాజమాన్యాలు తల్లిదండ్రులు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు అంతేగాక విద్యార్థుల ఆత్మహత్యల సంఘటనలపై విచారణ చేయిస్తానని అలాగే ప్రైవేటు కాలేజీల యాజమాన్యాలు తల్లిదండ్రులతో సమావేశమవుతానని మంత్రి వెల్లడించారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో తెలంగాణ అధికారమే లక్ష్యంగా బీజేపీ పావులు కదుపుతుంది ఉత్తరాదిలో వరుస విజయాలతో ఊపు మీదున్న బీజేపీ దక్షిణాదిలోనూ పాగా వెయ్యాలనుకుంటుంది ఇందుకోసం అనుసరించాల్సిన ప్రణాళికలు వ్యూహాలపై ఆ పార్టీ నేతలు విస్తృతంగా మంతనాలు చేస్తున్నారు వలసలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ బలపడిన విధంగానే కేంద్రంలో పదవులను ఆశచూపి అధికార పార్టీలోని కొంతమంది ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలను లాగాలనుకుంటుంది సింగరేణి కార్మికులకు పదో వేతన ఒప్పంద బకాయిలను అడ్వాన్స్ రూపంలో చెల్లించేందుకు సింగరేణి యాజమాన్యం ఏర్పాట్లు చేస్తుంది ఈ రెండు నెలల వ్యవధిలో వేతనంతో పాటు అడ్వాన్సులు బోనస్లు లాభాల ఇన్సెంటివ్ రూపంలో సుమారు ఒక్కొక్కరికి లక్ష యాభై వేలకు పైగా ఆర్థిక లబ్ధి చేకూరుతుందని చెప్పవచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల పద్దెనిమిదిన ఐచ్ఛిక సెలవుగా పంతొమ్మిదిన దీపావళి సెలవుగా ప్రకటించింది మంచిర్యాల దండెపల్లి మండలంలోని గుడిరేవులో పద్మల్పూర్ కాకో దేవాలయంలో ఆదివాసుల పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కొత్తగూడెం ఎమ్మెల్యే జలగం వెంకట్రావు సూచించారు రుణాలు తీసుకున్న మహిళలు వాటిని ఇంటి అవసరాలకు కాక వ్యాపార నిర్వహణకు వినియోగించాలన్నారు ఇటీవల కురిసిన వర్షాలు పాలమూరులో పచ్చి కరువును తెచ్చిపెట్టాయి కోతకొచ్చిన పంట నీటమునిగి రైతులకు కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు తెప్పించాయి కనీసం పంట పశువుల మీదకు కూడా పనికిరాకుండా పోయిందని రైతులు వాపోతున్నారు దీపావళి పండుగ వేళ స్టాక్ మార్కెట్లు కళకళలాడుతున్నాయి దీనికి తోడు బ్యాంకింగ్ రంగాల షేర్లు లాభాల్లో కొనసాగడం మార్కెట్ సెంటిమెంట్కు మరింత కలిసొచ్చింది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తరువాత టీఆర్ఎస్లో సరైన గుర్తింపు లేక నాయకులు కార్యకర్తలు ఉపాధి లేక నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చాడ వెంకటరెడ్డి ఆరోపించారు సీఎం కేసీఆర్కు ఉద్యమకారులు శత్రువులుగా కనిపిస్తున్నారని ఉద్యమకారులపై తెలంగాణ వ్యతిరేకులు దేశద్రోహులుగా ముద్ర వేశారన్నారు ఈ దౌర్భాగ్యపు పరిస్థితులు చూస్తుంటే మనం తెలంగాణలో ఉన్నామా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నామా అని మీమాంస కలుగుతుందన్నారు నచ్చిన సినిమాలనే చేస్తాను అంటున్న సమంత చేతుతో లవ్లో కనెక్ట్ అయి పెళ్లితో ఒక్కటైన ఈ అమ్మడు ప్రస్తుతం ఫ్యామిలీతో బిజీగా ఉంటుంది కెరియర్ గురించి ప్రస్తావించగా ఫ్యూచర్లో తనకు నచ్చిన సినిమాలనే చేస్తానని చెబుతుంది